días, queridos alumnos de cuarto grado. Hoy miércoles 24 de junio les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de la semana. Eh, tercer encuentro. Recuerden, estamos en nuestra tercera semana de nuestro segundo bimestre. Jóvenes, espero que estén poniendo en práctica los valores que nos corresponden en este mes. Siempre los valores están presentes en nuestras vidas, pero saben perfectamente que cada mes estamos haciendo alusión a un valor específico. El nuestro en este momento es el respeto y honradez, ¿ok? De esa manera debemos conducirnos día a día. Además que, repito, poner en práctica todos los valores que recibimos allí en nuestra casita y que vamos eh, día a día haciéndolos más fuertes. Hoy en nuestro curso de personal social trabajaremos con normas de seguridad vial. Jóvenes, las normas de seguridad vial son todas aquellas que garantizan la seguridad de todos quienes transitamos por las calles y avenidas, de los conductores, de los ciclistas, de los peatones, que son los que andan caminando, ¿ok? En realidad todos debemos cumplir con las normas para poder garantizar la seguridad propia y de los demás. Muy bien, dentro de las normas de seguridad que conocemos, eh, en el caso de los conductores, eh, es, en principio tenemos no exceder el límite de velocidad, porque de acuerdo a algunos lugares hay eh, velocidades permitidas en las cuales no se debe exceder, ¿ok? Si lo excedes, pues acarrea una multa o una sanción. Eh, respetar los semáforos, recuerden que los semáforos tienen sus cambios de luces que nos indican o nos señalan en qué momento nosotros debemos parar o avanzar, ¿ok? Eh, además que conducir bajo el efecto de estupefacientes, de bebidas alcohólicas o drogas, esto es súper, súper delicado porque... Eh, no estamos con nuestros sentidos eh, despiertos y esto es súper, súper eh, negativo. Porque ¿cuántos accidentes ocurren diario por la um, falta de conciencia de las personas que conducen bajo el efecto del alcohol o drogas o hasta por medicamentos, hay medicamentos que te vuelven así un poquito aturdido y pues hay que tener cuidado con eso también, ¿ok? Entonces, además también se deben mantener eh, las luces, los accesorios eh, de seguridad, por ejemplo, cuando me refiero a accesorios, eh, hablo de, por ejemplo, el triángulo de seguridad, las herramientas para cambiar una llanta y todas esas cosas. Siempre deben estar en buenas condiciones, en óptimas condiciones. Además que las luces de los vehículos, tanto delanteras como traseras, pues también deben estar en perfectas condiciones. Eh, a la hora de un conductor estacionar su vehículo, no lo puede dejar en cualquier lugar. Tiene que hacerlo en un lugar seguro, eh, donde pues, sepa que no va a entorpecer el tránsito y que tampoco va a generar algún tipo de molestias o accidentes. Eh, otro aspecto importante u otra norma importante eh, para un conductor es usar el cinturón de seguridad. Recuerden que no solo el conductor usa el cinturón de seguridad, sino también los acompañantes. Eso es de vital importancia porque muchas vidas se pueden salvar gracias al uso del cinturón. Um, otro es, eh, por último, sería respetar el paso peatonal. Eh, quienes caminamos nos hemos dado cuenta que en cada una de las avenidas están los semáforos para los vehículos, ¿ok? Y también están los semáforos peatonales, que son eh, estos que nos indican con una manito o un cuerpecito que va caminando o se detiene, qué movimiento debemos dar nosotros en ese momento, es decir, si paramos o avanzamos. Eso debemos respetarlo porque está precisamente hecho para aquellas personas que nos trasladamos caminando y que los conductores en este caso muchas veces no respetan y por ende ocasionan accidentes lesionando o en algunas veces, el peor de los casos, eh, quitando la vida de algunas personas inocentes porque realmente simplemente se hace por imprudencia. Muy bien, las reglas básicas de seguridad eh, vial y peatonal. Los peatones deben caminar por las veredas. Nunca, nunca se debe caminar por las calles. Siempre se debe cruzar por la senda peatonal. Es ese lugar específico donde les decía que eh, está indicado para nosotros poder transitar. ¿Ok? 
no hay que iniciar el cruce si hay algún vehículo atascado en la intersección. Comúnmente cuando nosotros vemos que hay este, ese embotellamiento de carros, ¿no? de autos que están así como que tratando de avanzar, entonces ahí decimos, ay, es mi momento, voy a lanzarme y voy a, a, a intentar cruzar la avenida. Pues es súper delicado, mejor no hacerlo, jóvenes. Es necesario mantener la cordura, estar un poquito calmados y esperar el momento en que el semáforo peatonal no nos indique. ¿Ok? Eh, al cruzar una avenida hay que hacerlo con rapidez y seguridad, es decir, estar atentos en que efectivamente el semáforo nos está indicando que debemos cruzar, pero no nada más fiarnos del de semáforo, también debemos estar atentos, mirar hacia los lados, que no vengan vehículos, porque como les digo, muchas personas no respetan esa norma, y avanzan simplemente, entonces nosotros debemos estar atentos tanto al semáforo, pero también de los vehículos que pueden venir y también pueden embestirnos si nosotros queremos avanzar. Al cruzar una vía hay que mirar hacia ambos lados, pues termino de decirles, ¿no? Las personas mayores, niños y discapacitados deben estar acompañados por otra persona, es decir, los niños, ancianos o personas con una discapacidad deben estar siempre acompañados al momento de, de cruzar las avenidas, calles, porque eh, tienden a ser un poquito más lentos, ¿ok? No tienen la rapidez que de pronto una persona en condiciones normales la tiene. Y los niños, porque tampoco tienen la madurez eh, suficiente como para determinar quizás el peligro que puede haber tras cruzar sin tener las precauciones necesarias. Nunca salgas de manera introspectiva de entre los vehículos estacionados para cruzar la calle. Está estacionado... Eh, un ejemplo, un medio de transporte y nosotros vamos a salir de frente sin siquiera percatarnos que viene un auto, viene una moto o X, cualquier medio de transporte, ¿ok? Hay que estar atentos con ello. Si sufres un accidente debes señalar para que los demás estén atentos, eh, es decir, si hay algún tipo de accidente eh, o este, eh, eh, no solamente en el caso de vehículos porque puede ocurrir eh, mientras te trasladas en, en bici o andas en patinetas, entonces siempre debes eh, dar una alerta pues, para que los demás estén al tanto de que has sufrido un accidente y así poder también eh, señalar para que los autos no, eh, no vayan a arrollar o no vayan a, a tomar, o para que tomen en consideración el hecho de que ha habido un accidente allí. Si circulas de noche, debes llevar linterna o material reflectante, como chalecos, brazaletes, es decir, eh, el material que brilla en la noche, o sea, que resalta, que es como fluorescente, para que pueda eh, observarte y no ser um, embestidos, atropellados, ¿sí? Porque actualmente se trabaja o se traslada aún en las noches con chalecos, eh, hay varios accesorios que venden, por ejemplo, sobre todo para los motociclistas y los ciclistas, que eh, brillan en la noche o dan esa luminosidad y pueden alertar a los conductores de que hay una persona en la vida, ¿ok? Entonces, siempre respetemos, jóvenes, el semáforo, ¿sí? Estemos atentos a, a las indicaciones, también respetemos todas las normas que eh, nos indican eh, las leyes de tránsito, nosotros debemos, no porque no, vamos, no conducimos un vehículo, debemos, ay, no, pues yo no conduzco, yo no tengo nada que ver con ello, no. Vean que nosotros los peatones tenemos también eh, normas que seguir, ¿ok? Así como tenemos derechos, tenemos deberes, jóvenes. En todos nuestros ámbitos siempre es así. De esta manera culminamos, queridos alumnos. Les envío un fuerte abrazo, que Diosito me los bendiga y será hasta un próximo encuentro.